Ja sam Danijela Banjac, asistent na Tehničkom fakultetu i dio BWB Strekir projektnog tima. U narednim minutama ćemo vam prezentovati BWB Strekir sistem koji smo realizovali u okviru Future City Innovation Challenge. Projekat Bully Bus Tracker realizovan je saradnje na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i autoprevoza Banja Luka. Tokom realizacije projekta razvijena je mobilna aplikacija, ona je sada javno dostupna na Google Play Store-u i korisnici mogu da je preuzimaju. Do sada imamo preko hiljadu preuzimanja i veoma zadovoljne korisnike. Osim toga, realizovan je pilot projekat koji je omogućio integraciju aplikacije sa autoprevoznim informacijnim sistemom i osim linija 10 i 13 omogućeno praćenje vozila na liniji 17. Osnovna funkcionalnost ili osnovne funkcionalnosti razvijene aplikacije su praćenje pozicije autobusa u realnom vremenu. Korisnici dakle mogu da u realnom vremenu vide poziciju svakog autobusa koji trenutno vozi na pokrivenim linijama. I osim toga za svako odabrano stajalište može da se vidi vrijeme, procenjeno vrijeme dolaska autobusa na dato stajalište. Osim toga Aplikacija omogućava i više jezični rad, što u perspektivi omogućava da je koriste i oni koji nisu stanovnici Banja Luke, nego i gosti u Banja Luci, odnosno turisti. Osim tih glavnih mogućnosti, glavnih funkcionalnosti koje aplikacija pruža, aplikacija ili sistem čitavo omogućava i upravljanje u nekim kritičnim situacijama, kada je, na primjer, dio grada zatvoren i kada se kada autobusi se obraćaju alternativnim rutama. Tada korisnici aplikacije ne vide alternativnu rutu, a ne vide ovu osnovnu. Ukoliko pritisnemo na neki od buseva na mapi, prikazat će nam se linija i smjer u kojem se taj bus kreće. Ukoliko pritisnemo na neko od stajališta na mapi, Prikazat će nam se sva vremena dolazaka buseva koji se trenutno kreću prema toj stanici. Znači imamo benefite za nas kao prevoznika. Možemo da vršimo kontrolu kompletnog radnog vremena voznog osoblja, da imamo evidenciju dolazka, odlaska sa posao, ono što je za nas kao prevoznike u saobraćaju najbitnije efektivno vrijeme provedeno u vožnji i vozila koliko su angažovana, opterećena i da bi mogli vršiti planiranje i u određenim održavanjima vozila i zaminski planskim aktivnostima na znači održavanje. U svakom momentu možemo dostaviti novo obavještenje putnicima o bilo kakvim izmjenama ili poremećajima u gradskom i prigradskom prevozu. Ovo je projekat u kojem svi dobijaju. Dobijaju prije svega građani Banja Luke zato što će im korišćenje ovakve jedne aplikacije, ovakvog jednog softverskog rješenja, olakšati život. Dobijaju i svi oni potencijalni budući inovatori i oni koji želi da se bavi razvojem softvera zato što na osnovu ove osnove koji su danas postalo i mladi ljudi sa tehničkom fakulteta na čelu sa profesorom Brđanim, ja im se još jednom zahvaljujem na tome, mogu da nadograđuju svoja rješenja. Elektrotehnički fakultet je postao jedan ambiciozni cilj da do kraja godine svi prevoznici u užijem dijelu centra grada i u gradskom dijelu dakle možemo da komuniciramo sa svim autobusima a već do sredine naredne godine da bude i periferija i sela što je veoma važno. To je jedan ambiciozni plan grad će biti puna podrška i zaista sam počasovan što sam imao priliku da prisustujem u ovakvoj prezentaciji idemo korak prema tome Naša ambicija je potpuna promjena kulture saobraćaja. Ovo je jedan od dobrih primjera kako se takav projekat može razviti u smislu da je to jedan mali pilot projekat koji na jako lijep način odgovara na potrebe građana i rješava jedan vrlo konkretan problem građana koji koriste javni prevoz. Želim da iskoristim ovu priliku da se zahvalimo UNDP-u, Ministarstvu za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijno društvo u Vladi Republike Srpske, kao i gradu Banja Luka što su podržali realizaciju našeg projekta.